മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിം ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പേള വാട്സ്ആപ്പ് വേൺസ് കോഡ് ആമുഖ്രൂഡ് യാ അതിനോ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് എക്സാംസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഫിലിംസൊക്കെ വിട്ടുപോയി അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പേള എന്ന ഫിലിം പോയിട്ട് കണ്ടു സ്റ്റാറിങ് അന്നബൻ റോഷൻ മാത്യു ശ്രീനാഥ് വാസി ട്രെയിലർ പോലും കാണാണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം പോയിട്ട് കണ്ടത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിലറൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കില്ല അങ്ങ് പോയാണ്ട് കാണും സാധാരണ ട്രെയിലർ കണ്ടാൽ ഒരു ഗ്ലിംസ് കിട്ടുമല്ലോ അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം പോയിട്ട് കണ്ടത് സോ ഈ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ സെൻറ്റഡ് ഫിലിംസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മോളിവുഡ് തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലിംസിനൊക്കെ ഓഡിയൻസ് സപ്പോർട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലിംസ് എടുക്കാനുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നന്നായിട്ട് തന്നെ കൂടി വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഡെബ്യൂൾ തന്നെ മികച്ച ഫിലിമുകൾ ഇറക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സാണ് മലയാളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് കപ്പേള തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കാണേണ്ട ഒരു ഫിലിം തന്നെയാണ് ഉള്ളിലുള്ള അത്ര സുന്ദരമല്ല പുറത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ആക്ട്രസ് എന്ന രീതിയിൽ യുവനടിമാരിൽ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് രജിഷ വിജയനായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയൊരു നടി കൂടി ഉണ്ട് അന്നാഭൻ നല്ല റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഫിലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഫിലിംസിലേക്ക് ഈ ഒരു ആക്ട്രസിനെ ആഡ് ചെയ്ത മികച്ച രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു ഫിലിം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന പേര് ടൈറ്റിൽ കാർഡിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ആളൊരു നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താവും എന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നന്നായിട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് സ്ട്രെച്ചും ചെയ്യാത്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റുമുണ്ട് വേണ്ട രീതിയിലും ഒരു മിതമായ രീതിയിലുള്ള ലെങ്ത്തും വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫിലിം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ ഫിലിമിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എലമെൻസ് വല്ലാണ്ട് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മാക്സിമം എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലും ഡയറക്ഷനിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോറീസും അവതരിപ്പിക്കും എന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടമായത് വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളുണ്ടേൽ ഈ ഫിലിം കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെങ്ത്ത് നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറയുക എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയി വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ അവരെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ ആംഗിളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റോറീസിൻ്റെയും പീക്ക് പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് എന്ന രീതിയിൽ അതൊരു നല്ല ഹൈലൈറ്റായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ഈ വുമൺ എംപവർമെൻ്റ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതുമാത്രമായാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിപ്പോൾ സെൽഫായിട്ടാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഡയറക്ടർ കൺവേ ചെയ്തത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നാഭൻ എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഫിലിംസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെയും പിന്നെയും അതിശയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടിയാണ് അന്നാഭൻ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഹെലൻ ഇപ്പോൾ കപ്പേള ഇങ്ങനെ പോയാൽ അന്നാഭിന് നൈസായിട്ട് ട്രാക്ക് മാറും യാതൊരു സംശയവുമില്ല റോഷൻ
പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ഫിലിമിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിങ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് നേരം കാണിക്കുന്നു അത്ര മാത്രം അല്ലാണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സൂഷി ഇൻസ്റ്റാം ഇദ്ദേഹം മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുമൊരു മലയാളം ഫിലിം കാണുന്ന ഫീലല്ല ബി ജി എംസിൻ്റെ കേസിൽ അതിപ്പോൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഫിലിം ആണെങ്കിലും സുഷി ശ്യാം വിൽ ബി ഓൾവേസ് ടോപ്പ് സോങ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല സോങ്സൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു എല്ലാ ബി ജി എംസും നന്നായിരുന്നു അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ ബി ജി എം ആയിരുന്നു അത് വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എഡിറ്റിംഗ് ഈ ഫിലിം തുടങ്ങുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നൊരു ഹെലിക്യാൻ ഷോട്ട് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ അന്നാബിനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിലാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള മിക്ക ഷോട്ട്സും നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ ഡയലോഗ്സൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് സ്റ്റൈലൊന്നും എവിടെയും ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഫാമിലിയുമായിട്ട് പോയി കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഫിലിമാണെങ്കിലും നല്ല റൈറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു ഫിലിമാണ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫിലിം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫിലിം പോയി കണ്ടാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അതാണ് കപ്പള അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി മെടുത്താൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട് ബൈ ബൈ ഗായ